இப்போ நம்ம மட்டன் கட்லட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மட்டன் கைமா ஆஃப் கேஜி மூணு உருளைக்கிழங்கு மூணு முட்டை ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு சாப்பிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கு கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கருவேப்பில் மிளகாத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் தேவையான உப்பு கொத்துமல்லி பச்சை மிளகா நாலு கட் பண்ணி வச்சுருக்கு இதுக்கு ரஸ்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸு அது வந்து நம்ம கொடிச்சிக்க போகிறோம் இருபது பொறிக்க தேவையான எண்ணெய் இப்போ நம்ம கட்லெட் வந்து பேன் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் ஷாலோ ஃப்ரையும் பண்ண போகிறோம் முதலாவதாக நம்ம ரஸ்கு தூள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் முட்டையும் அடிச்சு வச்சுக்கலாம் எப்பவுமே முட்டை அடிக்கும் போது உப்பு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அடிக்கணும் அடிச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப எண்ணெய் வேண்டாம் சும்மா நம்ம வந்து வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு எண்ணெய் இருந்தால் போகிறோம் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் பூண்டு இஞ்சி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் அதெல்லாம் போகிறோம் நம்ம ரொம்ப எண்ணெய் ஊற்றக்கூடாதுன்னு சொல்லுறது வந்து மட்டன் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கும் போது ரொம்ப எண்ணெய் கட்டில் கொடுக்கும் போது ரொம்ப எண்ணெய் வந்துச்சுன்னா வந்து கொடுக்க முடியாது கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் புதினா எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ மட்டன் கைமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா உப்பெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கலக்கி விடுங்க மட்டன் வதக்கும் போது அது அது வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை வதக்கணும் இந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து சுண்டி போகிற வரைக்கும் நம்ம அதை வதக்கணும் இது மாதிரி வந்து தண்ணி விடும் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து கட்லெட் பிடிக்க முடியாது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வதக்கணும் நல்லா சுண்டி வருது இப்போ நம்ம நல்லா ட்ரையாக எடுத்துக்கலாம் நல்ல ட்ரையாக வந்துருச்சு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் ஆ நேரம் ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு பசைஞ்சு அதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கோட மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து இதை நல்லா கலந்து 
உருண்டைகளா பிடிச்சி முட்டல இது பண்ணி டிப் பண்ணி ரஸ்கு தூளில் வந்து கோட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போ காட்டுறேன் இப்போ நம்ம வந்து உருண்டைகளாக உருட்டிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஓவல் பண்ணுறேன் முட்டையில் டிப் பண்ணிவிட்டு ரஸ்கு தூளில் கோட் பண்ணணும் இதே போல் இதே ப்ராசஸ் தான் எல்லாம் இப்படி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போ எல்லாம் இதாக வந்து கட்லட்டை ஷேப் பண்ணி வச்சாச்சு இது ஓவலில் வச்சுருக்கேன் இதை வந்து பேன் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அது காட்டுறேன் பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எடுத்துடலாம் இந்த பக்கம் நம்ம வந்து திருப்பி போடணும் இது அடுத்த சைடு வேகுது ஃப்ரை பண்ணுறது வந்து ஈஸி சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் அது வந்து எல்லா சைடும் நம்ம வந்து பேன் ஃப்ரை பண்ணுறது கொஞ்சம் டிலே ஆகும் பட் வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லது ரொம்ப ஆயில் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இப்போ வந்து இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ மட்டன் கட்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நம்ம பேன் ஃப்ரை இது வந்து ஹெல்த்தி ரொம்ப ஆயில் தேவைப்படாது கொஞ்சம் ஆயில்லையே வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இது ஷேலு ஃப்ரை நம்ம வந்து ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணது இது ஆனால் சீக்கிரம் வேலை முடியும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ இதை நீங்கள் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு கொடுங்க இன்னும் நிறையா ரெசிபிஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்